হ্যালো ভিউন আজকের এই ভিডিওতে আমরা বেশ কিছু এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে দেখতে পাচ্ছ এখানে ডাইমেনশন ফর্মুলা ফর কারেন্ট ডেন্সিটি কারেন্ট ডেন্সিটি পুরো ছিলাম কারেন্ট ডেন্সিটির ডাইমেনশন ফর্মুলা কোনটা হবে তোমরা প্রত্যেকে একটা অ্যান্সার মনে মনে ভাবো এবং তারপরে দেখো যে তোমাদের অ্যান্সারটা সঠিক হচ্ছে কিনা তারপরে আমি এক্সপ্লেন করব তো সঠিক অ্যান্সার হবে তোমার সি কেন হবে দেখো আমি এখানে একটা ডিফিনেশনটা জাস্ট একবার রিকল করেছি কারেন্ট ডেন্সিটি ইট দ্য অ্যামাউন্ট অফ চার্জ ফ্লোয়িং পার সেকেন্ড পার ইউনিট এরিয়া আমরা জানি নর্মাল টু দ্য ফ্লো অফ চার্জ ইট ইজ আ ভিক্টার কোয়ান্টিটি দেখো এই যে পয়েন্টগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র এম সি কিউ করলে হবে না তার সঙ্গে যে এক্সট্রা পয়েন্টগুলো আসবে সেগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রেখে চলতে হবে যেমন কারেন্ট ডেন্সিটি স্কেলার কোয়ান্টিটি না ভেক্টর কোয়ান্টিটি তাহলে তোমাকে বলতে হবে যে স্যার দিস ইজ ভেক্টর কোয়ান্টিটি আচ্ছা তোমাকে আসতে পারে কারেন্ট ডেন্সিটির যে ফর্মুলা সেটা কি যে জে জে ইজ ইকুয়ালস টু আই বাই এ আই মিনস অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট বাই এরিয়া এরিয়া ইজ ডিনোটেড বাই এ এটাকে যদি ভেক্টর ফর্মে দেয় তাহলে তোমাকে এরকমভাবে লিখতে হবে আই ইজ ইকুয়ালস টু জে ভেক্টর ইন্টু এ ভেক্টর এখান থেকে আমরা দেখলাম যে অপশান সি ইজ দ্য কারেন্ট অ্যান্সার দ্যাট ইজ ট্রু তাহলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে এর এসআই ইউনিট কি কারেন্ট ডেন্সিটির এসআই ইউনিট কি হবে তাহলে সাইভাবে তুমি বুঝতে পারছো আই মানে কি অ্যাম্পিয়ার হবে অ্যাম্পিয়ার আয়ের ইউনিট কি অ্যাম্পিয়ার আর এরিয়া এর এর ইউনিট কি মিটার স্কোয়ার তাহলে এখানে কি হবে মিটার টু দি পর মাইনাস ওয়ান কেন কি এখানে মাইন নিচে আসে এম টু দি পর মাইনাস টু আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আর নর্মাল লিখতে গেলে অ্যাম্পিয়ার বাই মিটার স্কোয়ার এটাও লিখতে পারো সমান সমান আমরা লিখতে পারি অ্যাম্পিয়ার মিটার টু দি পর মাইনাস টু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান রাইট ওকে এটা এখান থেকে আমরা তাহলে কটা কোয়েশ্চেন খুঁজে পেলাম একসঙ্গে কিন্তু আমরা একাধিক কোয়েশ্চেন খুঁজে পেলাম দিস ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি দ্য ফর্মুলা অফ কারেন্ট ডেন্সিটি অ্যান্ড এসআই ইউনিট অফ কারেন্ট ডেন্সিটি অ্যান্ড ডাইমেনশন অফ কারেন্ট ডেন্সিটি একটা কোয়েশ্চেন থেকে আমরা চারটা কোয়েশ্চেনকে খুঁজে পেলাম আশা করি বুঝতে পেরেছো এইগুলো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এসছে প্রিভিয়াস ইয়েতে কোয়েশ্চেনে এসছে বোর্ডের এক্সামগুলোতে আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য ডিপড ভেলোসিটি আমরা ডিপ ভেলোসিটি জানি অফ ইলেকট্রন ইন আ মেটাল কন্ডাক্টর আন্ডার এফেক্ট অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই দেখো আমি খুব বেশি এক্সপ্লেন করব না সরাসরি যেগুলোতে এক্সপ্লেন করার হবে সেগুলো এক্সপ্লেন করবো বাদ বাকি কিন্তু ওয়ান লাইনের হিসাবে আমি এম সিকিউগুলো করাবো তাহলে অনেকগুলো করে করানো যাবে তাহলে এখানে ডিপ ভেলোসিটিটা কি হবে দেখো মনে করো টেন টু দি পর মাইনাস ফোর মিটার পার সেকেন্ড টেন টু দি পর মাইনাস ফোর মিটার পার সেকেন্ড ওকে সেভেন নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো আমরা উইটস্টন ব্রিজ পড়েছিলাম বলেছে দ্য ফোর আর্মস হ্যাভ ইকুয়াল রেজিস্টেন্স ভালো করে খেয়াল করো ফোর আর্মস হ্যাজ ইকুয়াল রেজিস্টেন্স ফোর আর্ম হ্যাজ দেখো দ্য ফোর আর্ম হ্যাজ ইকুয়াল রেজিস্টেন্স আর ইফ দ্য রেজিস্টেন্স অফ দ্য গ্যালভেনোমিটার আর্মস ইজ অলসো আর তার মানে বুঝতে পারছো চারটে বাহুর মাঝখানে যে আমরা গ্যালভেনোমিটারটাকে যুক্ত করি সেটারও কিন্তু তোমার হচ্ছে রেজিস্টেন্সটা আর বলে দেওয়া আছে দেন দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স অফ দ্য কম্বিনেশন অ্যাজ সিন বাই দ্য ব্যাটারি তাহলে তোমার যে ব্যাটারিটা ইয়ে করা আছে ওর কম্বিনেশনে লাগানো আছে সেখানে রেজিস্টেন্সটা কত হবে সেখানে রেজিস্টেন্সটা কত হবে আর বাই ফোর আর বাই টু আর টু আর এই ধরনের কোয়েশ্চেন একবার এসছিল পিডলিতে তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তোমার আর হবে তাই তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তোমার আর নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ক্রিচপ ল আমরা পড়েছিলাম ক্রিচপ ল ক্রিচ ফার্স্ট ল এবং সেকেন্ড ল দুটো ল অফ কনভার্জি কনভার্সেশনের উপরে নির্ভরশীল কি কি মোমেন্টাম এনার্জি চার্জ এনার্জি মাস এনার্জি নাকি কোনোটাই নয় সঠিক অ্যান্সার দেখো ফার্স্ট এখানে কিন্তু গুলিয়ে দিলে হবে না ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ল ফার্স্ট ল তোমার চার্জ ল অফ কনজারভেশন অফ চার্জ আর সেকেন্ড ল ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি তাহলে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে অপশান বি নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট উইল বি দ্য রেজিস্টেন্স আর অফ ওয়ার ওয়েন রেডিয়াস ইজ হাফ অ্যান্ড লেন্থ ইজ ওয়ান ফোর্থ অফ দ্য অরিজিনাল লেন্থ তাহলে দেখো আমরা অলরেডি জেনেছিলাম আমরা অলরেডি জেনেছিলাম একটু আমি এখানে এক্সপ্লেন করবো আর ইজ ইকুয়ালস টু রেজিস্টিভিটি এল বাই এ তাই তো আমরা এখানে এর এটাকে এরিয়াটাকে আমরা যদি লিখি তাহলে আমরা কী লিখতে পারবো নর্মাল আমি পাই আর স্কোয়ার লিখছি কারণ এখানে রেডিয়াসের গল্প বলা আছে আমি রোটাকে ছেড়ে দিলাম আচ্ছা রোটাকে রাখলাম এইবারে আমি যদি আর ড্যাশটা বের করতে চাই ভালো করে খেয়াল করো তাহলে কি হবে আমার রোড এলটা কি হয়ে যাবে এল ব
আর এর ভ্যালুটা হাফ হয়ে গেছে তাহলে আর বাই টু আমি লিখতে পারবো টু দি পাওয়ার টু তাহলে এখান থেকে লেখা হতো দেখা তো আমি লিখতে পারি না এল বাই ফোর এখানে হবে পাই আর স্কোয়ার বাই ফোর দেখো তো ফোর ফোর কেটে গেল তাহলে এখানে কি পড়ে থাকছে এল বাই পাই আর স্কোয়ার দেখো তো এখে এই এই যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা কী সেট ছিল আর এর ভ্যালু ছিল না ইজ ইকুয়ালস টু আমরা আর লিখতে পারি তাহলে আর ড্যাশ আর ড্যাশ ইজ ইকুয়ালস টু আর কোনো পরিবর্তন ঘটছে না একই রকম থেকে যাবে যদি তুমি রেডিয়াসটাকে হাফ করো আর লেনটাকে ওয়ান ফোর্থ করে দাও তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে আর অনলি তা আমাদের রেজিস্টেন্সের কিন্তু কোনো পরিবর্তন ঘটছে না বোঝা গেল আর হয়ে যাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন ওহোমস ল আমরা পড়েছি ওহোমস ল ইজ ভ্যালিড হোয়েন টেম্পারেচার অব দ্য কন্ডাক্টার কি কনস্ট্যান্ট হবে নাকি ভেরি হাই হবে নাকি ভেরি লো হবে না চেঞ্জেবল ভেরিং ওকে তাহলে এখানে আমরা জানি যে ওহোমস ল কিন্তু যখন টেম্পারেচার আমাদের কনস্ট্যান্ট থাকবে তখন এটা প্রযোজ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন টু ড্র ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ফর্ম আ কম্বিনেশন অফ সেল হাউ শুড দ্য সেল বি গ্রুপ যদি তুমি ম্যাক্সিমাম কারেন্টকে ড্র করতে চাও তাহলে সেলগুলোকে তোমাকে কিভাবে মানে কোন কম্বিনেশনে অ্যারেঞ্জ করতে হবে সিরিজ কম্বিনেশন প্যারালাল কম্বিনেশন নাকি মিক্সড কম্বিনেশন অথবা ডিপেন্ড অন দ্য রিলেটিভ ভ্যালু অফ এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স স্বাভাবিকভাবে তুমি কারেন্টটা পাবে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো তুমি যখন একটা কারেন্ট পেতে চাইছো তাহলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে কিন্তু একটা রেজিস্টেন্স ভূমিকা পালন করবে তাহলে এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করছে তোমার ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল রেজিস্টেন্সের ওপরে কারণ রেজিস্টেন্সটা তুমি যত বাড়িয়ে দেবে কারেন্টের ফ্লো তত কম হবে রেজিস্টেন্স যত কম হবে কারেন্টের ফ্লো তত বেশি হবে তাহলে ইটস ডিপেন্ড অন কমপ্লিটলি রেজিস্টেন্স ইটস নট অল অ্যাবাউট সিরিজ অর প্যারাল কম্বিনেশন ওকে ইটস অল অ্যাবাউট এক্সটার্নাল অর ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স অফ আ সার্কিট অর আ সেল ওকে নেক্সট দ্য বেস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমরা পড়েছি উডস্টোন ব্রিজ অ্যাম মিটার পোটেনশিওমিটার ভোল্ট মিটার এভরিথিং দ্য বেস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট টু অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট অফ ই এম এফ ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স অফ সেল ইস উইচ ওয়ান উইস্টোন ব্রিজ অ্যাম মিটার পোটেনশিওমিটার ভোল্ট মিটার সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে আমাদের পোটেনশিও মিটার নেক্সট কোয়েশ্চেন টু অপটেন ম্যাক্সিমাম রেজিস্টেন্স এইবার দেখো অপটেন ম্যাক্সিমাম এর আগে আমরা ম্যাক্সিমাম কারেন্ট অপটেন করলাম এবার ম্যাক্সিমাম রেজিস্টেন্স বাই জয়নিং দ্য গিভেন রেজিস্টার বাই জয়নিং দ্য গিভেন রেজিস্টার দে শুড বি গ্রুপ যদি তুমি ম্যাক্সিমাম রেজিস্টেন্স ক্রিয়েট করতে চাও তাহলে তোমাকে রেজিস্টারগুলোকে কি কম্বিনেশনে সেট করতে হবে প্যারালাল কম্বিনেশনে মিক্সড কম্বিনেশনে নাকি সিরিজ কম্বিনেশনে নাকি কোনোভাবে করার দরকার নেই দেখো তুমি রেজিস্টেন্সটাকে বেশি পেতে চাইছো তাহলে স্বাভাবিকভাবে তুমি ধরো যদি এখানে একটা রেজিস্টেন্স দাও এখানে একটা রেজিস্টেন্স দাও এখানে একটা রেজিস্টেন্স দাও এখানে একটা রেজিস্টেন্স দাও তাহলে কিন্তু তোমার রেজিস্টেন্সটা ম্যাক্সিম হবে না কিন্তু তুমি যদি এরকম একটা রেজিস্টেন্স দিলে তারপরে আবার এখান থেকে দিয়ে এখানে একটা রেজিস্টেন্স দিলে তাহলে এখানে তো রেজিস্টেন্সটা কম কমে যাবে কারণ প্যারাল কম্বিনেশন তুমি বুঝতে পারছো আলাদা আলাদা ওয়েতে রেজিস্টেন্স কিন্তু তুমি দেখো এখান থেকে যখন একটা কারেন্ট ফ্লো করতে হবে অনেকগুলো রেজিস্টেন্স কভার করতে হবে এক্ষেত্রে কী হবে ম্যাক্সিমাম রেজিস্টেন্স তুমি অপটেন করতে পারবে তাহলে ম্যাক্সিমাম রেজিস্টেন্স অপটেন করার জন্য আমাদের কোন কম্বিনেশন দরকার সিরিজ কম্বিনেশন দরকার আশা করি বুঝতে পেরেছি আমি কি বলতে চাইলাম তাহলে আমাকে কী করতে হবে সিরিজ কম্বিনেশনে কিন্তু আমাকে কিন্তু রেজিস্টারগুলোকে রাখতে হবে সিরিজ কম্বিনেশন আমাকে রেজিস্টারগুলো রাখতে হবে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন গ্র্যাফ বিটুইন ভি অ্যান্ড আই আর প্লটেড আমি এখানে একটা ট্রিক পেয়েছি খুঁজে প্লটেড ফর আ কন্ডাক্টার অ্যাট টেম্পারেচার টি ওয়ান অ্যান্ড টি টু অ্যাস সোন অ্যান্ড ফিগার তুমি এই যে টেম্পারেচার ভালো করে খেয়াল করো এইটা কিন্তু তোমার ভোল্টেজ এইটা তোমার কিন্তু কারেন্ট এর রেসপেক্টে টেম্পারেচার দেওয়া আছে টি টু অ্যান্ড এখানে টি ওয়ান তাহলে কোন সম্পর্কটা তোমার এখানে হবে ভালো করে খেয়াল করো ভালো করে খেয়াল করো তুমি এখানে আমি একটা এক্সাম্পলটা দিয়ে দিয়ে তোমাকে বলি এখানে এই অ্যান্সারটা কেন হলো দেখো এই এক্সপ্লেনেশানটা দেখো এখানে এই ডায়াগ্রামটাকে ভালো করে খেয়াল করো এখানে যে ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে এইটা দেখো ভোল্ট এইটা দেখো কারেন্ট তাই তো এবার একটা ফিক্সড ভোল্ট তুমি ধরলে যে আমি ভি জিরো এটা একটা ইনিশিয়াল মানে ভোল্টেজ ধরলে পোটেনশিয়াল ধরলে এর রেসপেক্টে যখন টেম্পারেচারটা এইটা মানে টি টু তখন তুমি যেটা পাচ্ছ কারেন্টটা পাচ্ছ ধরো সেটা হচ্ছে আই টু এবারে যখন তুমি যখন এই আমার কিন্তু পোটেনশিয়ালটা একই আছে ভালো করে খেয়াল করবে এখানে আছে তুমি যখন টেম্পারেচারটা টি ওয়ান নিচ্ছ তখন তোমার যে কারেন্টটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার আই ওয়ান তাই তো এখানে পাওয়া যাচ্ছে ভালো করে খেয়াল করো আমরা একটা রিলেশন জানি না ভি ইজ ইকুয়ালস টু
বুঝে গেল কারণ আমি এই ফর্মুলা ওমস ল থেকে আমরা পেলাম ঠিক একইভাবে আমার টি টু টেম্পারেচারে আমার টি টু টেম্পারেচারে আমার যে রেজিস্টেন্সটা হবে সেটা ভি নট বাই আই টু এবার কথা হচ্ছে আমি যদি আই ওয়ানটাকে বাড়িয়ে দিই ভালো করে খেয়াল করো আমি যদি আই ওয়ানটাকে বাড়িয়ে দিই যদি তুমি আই ওয়ান বাড়িয়ে দাও তাহলে আর ওয়ান কমে যাবে তাই না কারণ এটা রেসিপ প্রকাল সম্পর্ক দেখো আই আই এবং আর এরা কি রেসিপ প্রকাল সম্পর্ক না আই এবং আর তাহলে যদি তুমি আইটাকে বাড়াও তাহলে আর কমবে যদি আরটাকে বাড়াও তোমার আই বেড়ে আর বাড়ালে আই কমবে আবার আই কমলে আই বাড়বে আইটা যদি কমিয়ে দাও আর বেড়ে যাবে আবার আরটাকে যদি তুমি কমাতে চাও তাহলে আইটাকে বের বাড়িয়ে দিতে হবে যদি তুমি আইটাকে বাড়িয়ে দাও তাহলে তোমার আরটা কিন্তু কমে যাবে তাহলে একইভাবে দেখো এখানে একটা রিলেশন লেখা হয়েছে আই ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন আই টু যদি এই রিলেশনটা তুমি কন্টেন করতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে রেসিপ প্রকল হবে আর ওয়ান আর ওয়ানটা কি ছোট হয়ে যাবে আর টুটা বড় হবে কারণ তোমার এখানে রিলেশনটা আই ওয়ানটা বড় আর এখানকার রিলেশনটা তুমি পাচ্ছ ডেফিনেটলি আর টুটা বড় হবে কারণ রেসিপ প্রকল রিলেশন এইবার দেখো এখানে আমাদের যে একটা কনসেপ্ট ছিল আমাদের যে রেজিস্টেন্সটা যে কোনো কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কিন্তু টেম্পারের সঙ্গে প্রপোর্শনাল মানে সমানুপাতিক সম্পর্ক যদি টেম্পারেচার বাড়ে তাহলে তোমার রেজিস্টেন্স বাড়বে যদি টেম্পারেচার কমে তাহলে রেজিস্টেন্স কমে যাবে তাহলে এখানে ভালো করে খেয়াল করো এক্ষেত্রে আমার কে বেড়েছে আর টু বেড়েছে তাহলে স্বাভাবিকভাবে টি টু বাড়বে টি টু বাড়বে এখানে আর টু বেড়েছে মানে কি টি টু বাড়বে তাহলে একইভাবে কিন্তু আমরা এখান থেকে এই রিলেশনটাকে অপটেন করতে পারছি এখান থেকে যে এইটা এটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে এই ধরনের যদি গ্রাফ দেয় আমাকে একটা ফিক্সড পোটেন্সিয়াল এর রেসপেক্টে আমাকে একটা রিলেশন ক্রিয়েট করতে হবে কার মধ্যে আই এবং আর এর মধ্যে আই এবং আর এর মধ্যে আমাদের ভি এর কোনো দরকার নেই ভিটাকে ফিক্সড রেখে আমরা কিন্তু কাজটাকে করতে থাকব এবার দেখো এখানে একটা যে মজার একটা ব্যাপার তুমি দেখবে আর একটা গ্রাফ তুলেছি খুব একসঙ্গে করা যায় এখানে এ দেখো ভি এর রেসপেক্টে কে আগে আছে টি টু তাহলে টি টুটা বড় হবে এবং এখানে ভি এর রেসপেক্টে কী আছে টি টু টেম্পারেচার তাহলে টি টুটা বড় হবে ঠিক আছে এই এটা একটা ট্রিক আমি বললাম ভি এর রেসপেক্টে কোন টেম্পারেচার সাইডে আছে টি টু তাহলে টি টুটা কিন্তু তোমার বড় হবে দেখো আর একটা কোয়েশ্চেন দেখো এখানে দেখো এখানে আমি কোনো কিছু দেখতে পাবো না এখানে আমাকে দেখবো যে বিয়ের রেসপেক্টে কে আছে বিয়ের রেসপেক্টে আমার টেম্পারেচার টি ওয়ান আছে তাহলে সাইভাবে টি ওয়ান গেটার হবেই তাহলে আমার টি ওয়ান গেটার হবে তাহলে অপশন হবে টি ওয়ান ইজ গেটার দেন টি টু বোঝা গেল কী বলতে চাইলাম আমি এটা একটা জাস্ট একটা সিম্পল একটা আমি আমি নিজে থেকে মনে হলো মনে হলো যে আমার এইভাবে হলে মনে রাখা যেতে পারে এবং এটা আমাদের এক্সামে কিন্তু কাজে লাগতে পারে বোঝা গেল এই দুটো গ্রাফ খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রাফ আমি এক্সপ্লেন করলাম যারা বুঝতে পারোনি তারা ভিডিওটাকে পজ করে ওখানে ছবিটাকে ক্রপ করে দেওয়া আছে একটু দেখবে নিজে থেকে অনেকটা বেশি আরও আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে ওকে তো আজকের ভিডিওতে এই কটে কোশ্চেন আপাতত তুলেছি তো পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত তোমরা দেখতে থাকো এবং শিখতে থাকো থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার